Рад вас приветствовать на нашем канале Рыбалим с удовольствием. А на нашем канале Рыбалочки по-любому с удовольствием. Итак, друзья, мы опять на реке, опять черный ташлык. Сегодня рыбалка с другом. Yeah. С Русланом мы играем в теннис, с Русиком у нас вместе работали, можно сказать, мой коллега. Такой самый теперь, друзья, пенсионер. Поэтому почему бы нам с пенсионерами не поездить на рыбалку, да, Руслан? Конечно. Так, ну что, друзья, смотрите, мы разлаживаемся. Река черный ташлык. Здесь ночью рыбалить, вы знаете, нельзя. И хочу сказать, после того, что мы отсняли много роликов, мы ловили именно возле скифи, и сейчас там все места заняты. Я приехал в будний день, и хочу сказать, что сесть там просто невозможно. Сейчас будем искать новые места. Вернее, мы уже нашли такое новое место. Здесь такая полянка. Не буду говорить, где но потому что, возможно, нам еще сюда надо будет вернуться, приехать. Ищите сами. И что хочу сказать. У нас сегодня будет с Русланом будет разная программа. Я сегодня хочу попробовать. Я буду кормиться сегодня пелесом. Сейчас все покажу и расскажу. Будет у меня тигровый орех. И хочу сегодня проэкспериментировать. Две насадки сделать тигровый орех с сисимуровской кислой грушей. А две насадки сделать тигровый орех с трофеевской Слива кислая груша. Интересно, есть ли разница, стоит ли переплачивать за кислую грушу э, сисимуровскую, если можно пользоваться трофейской. Сегодня будет у нас эксперимент. Слива кислая груша трофеевская против кислая груша сисимуровская. И еще хочу сказать, что я сегодня буду ловить и кормить, вернее, кормиться буду с пелецом э, трофеевским. У меня там есть, это все по программе я расскажу. Кто смотрит мои ролики, друзья, вы знаете. У Руслана сегодня будет программа совсем другая. Руслан немного пойдет, сделал ставку на Кричевич. от фирмы Кричевича, друзья, баунти, чемпионы мира. И мне интересно, безумно интересно, и сработает ли эта программа. Тем более интересно, потому что, как говорит, говорят наши спортсмены, чемпионы мира, что она работает, она обалденно классно. Я за них уже слышал. Сегодня мы проверим это на практике. Бойлы, возможно, у нас будут, будет грызть ракт, поэтому за этим будем следить. Забрасываться, смотрите, будем под ту сторону, под под камни уйти. Здесь мое место. Здесь будет, друзья, мое место. Руслан, палаточку уже тут. Кресло здесь. Друзья, будет у нас рядом. Будет два места, можно сказать, рядом. Здесь будет Руслан кидать под ту сторону. Здесь метров 80, там метров э, до 100. Ну, Руслан хочет там залив, там мелководье. Посмотрим. Я на глубину. Руслан попробует на мелководье. Все-таки у нас э, сейчас очень холодно. Ночью очень холодно. Я ночью, кстати, прошлой ночью в Ялыновке немного замерз. Поэтому я себе купил зимний спальник. Сейчас я все расскажу и покажу. Ну что, друзья, мы на канале Рыбалим с удовольствием. Поехали. Так, ну что, банда, вещи. Приехали сегодня на Руслана машине. Смотрите, я прикупил себе сегодня спальник. Просто в прошлый раз на Илыновке мы немного примерзли. Я в палатку хорошо затянул этот обогреватель и грелся обогревателем. Сейчас у нас такой зимний спальничек. Будем спать. Спать в спальнике сегодня. А ну, выходи давай. О, смотри, с капюшоном. Такой у нас эх, красавец. Одеяло, спальник, материал толстый, плотная, такой, плотная ткань с капюшоном. Да. Это говорит, друзья, о чем? Почему я купил спальник? Это потому, что мы не сдаемся и весь октябрь, скорее всего, будем проводить на карповых рыбалках. Как говорится, мы на канале не уходим от рыбалок, будем рыбачить по-любому еще октябрь. А возможно, если будет такая погодка теплая. Ну как теплая? Погода не теплая, просто днем сейчас деньки у нас теплые, а ночи у нас прохладные. Так, уважаемые рыболовы, что у нас? Прикормка. Прикормка. Пелец. Пелец, смотрите. Бигстак. Это от фирмы Трофей. И здесь у нас пелец магазина. С магазина с рынка птичьей, как всегда. Пелец у нас долгорастворимый, мелкий, 16-15, по-моему, миллиметров. И 20 такой крупненький. Бигстак. Это... А этот у нас Бигфиш. Все программа Трофеевская, друзья. Пельчик есть, все. Сейчас раскладываю удочки, будем закармливаться. Так, Руслан сегодня кормится фирма Баунти, чемпионы мира. Так, здесь это бойлы растворимые, да? Да, пылящие бойлы, Пелец. водная вода, белочан. Белочан, да? Да. М -м, запах мясные, запахи. Так, все разные пельцы. Все засыпайся пельцем сегодня, только пельцем кормимся? Или Одну будет... точку я делаю чисто на Баунти. Холодная вода. Ага. Ну, остальные точки там кукуруза, тигровый орех. Старая программа. А, а кукуруза, тигровый орех, да? Да. 
А вторая точка только баунти. А это их не ликвид. Да, это, это все... ты все зальешь сейчас, да, ликвидом? Да. Мелкий пилец, микропилец. Назад расставим. Два этапа будем это дело все крутить. Вот сейчас будешь все заливать ликвидом, да? Да, половину вылью, перемешаю. Хорошая тема. Что... Название придумали, баунти. Так, ну ты сегодня с прикормкой это экспериментируешь. Прикормку мои уже зрители знают, мои подписчики. Сегодня я экспериментирую э, с попапами. Трофеевский попап, плюс у нас будет сисимуровский попап. Что лучше? На что будет больше рыбы отзываться? Посмотрим. Посмотрим, да. И вот это запах, мясной запах вообще. Мясо. Мясо, конечно, капитально. Так, ладно, ребята. Разложимся дальше. Разложимся. Русик готовит. Руслан сейчас заготовит прикормку. Я еще даже не переодевался, надо уже переодеваться. Да переодеваться, то удочки забрасывать, закидывать, точку закармливать. Так. Правые две удочки будет у нас терговый орех с, с трофеевским попапом. Здесь кислая груша, а здесь кислая слива, кислая груша. На цвет они приблизительно, смотрите, одинаковые. С кислой грушей именно от Сесимуровской. И запомним, смотрите, две удочки у нас будет Сесимуровская кислая груша. Дорогая, как говорится. И бюджетный вариант трофеевская кислая слива, кислая груша. Посмотрим, стоит ли переплачивать. А потому что я набросился на эту кислую грушу Сесимуровскую. Сейчас, во-первых, ее нету, нигде не купишь. А во-вторых, она что дорогая, друзья. Стоит ли, есть смысл переплачивать? Или, возможно, поставить и поклевок получим одинаково. Сейчас мы это, друзья, в этом ролике мы это и проверим. Так, а ну давайте по насадкам. Что у Руслана? Так, здесь попа это тигро попап все рояль ричвард и тигровый орех а здесь а здесь э, соус динамит бетовский С, э, нейтрально плавающийся в авторсе да. а здесь а здесь это самое белочан э, серия турбо тоже баунти а это баунти все а, это, это баунти, баунти это динамит и здесь тоже динамит. это динамит да попап это ричвард а ричвард динамит и баунти короче три, три разные точки три разных три разные эти да. вкусы будем пробовать сейчас так ну что все закинуто заброшено ждем поклевку друзья будем и сегодня ловить и завтра ночью ловить здесь запрещено в 10 часов вымотаем удочки сегодня будут спать в спальнике в палатке все я вам покажу сегодня будет опять экстремальная рыбалка именно по холоду и посмотрим обкатаем сегодня свой спальничек обкатаем так телефон звонит ладно давайте так, ну что, друзья, мышь на рыбалке с Русланом, а Руслан у, него, у Руслана, смотрите, обалденная сковородка, без сковородки он это не ездит. Сегодня у нас опять миско. Помню, если кто смотрит наши ролики, были мы у тебя, помнишь, медаль мы твою? Да, в каменке обмывали. Обмывали твою медаль, и была эта сковородка, я скажу, мясо здесь обалденно. На этой сковородке картошечка. М -м -м. Вот это у нас сегодня будет ужин. Просто бомбезный ужин. Это на двоих, представьте себе. В прошлый раз это было на четверых. Мясом, ай, а запах, жаль, камера не придает запах. Запах просто бомбе. Мы никого не будем приглашать. Конечно, никого. Мы тут никого и не знаем. Запах, друзья, бомбезный. Лук готов. Сейчас еще лучка подкинем. Ай, у меня уже слюнки текут. Не знаю, как у вас, а слюнки у меня уже побежали. Вы сейчас свои холодильники разорвете. Да не, холодильники. В холодильнике такого не найдешь, ты понимаешь? Хоть там и говорят, там, ребята, там берите холодильник, доставайте, трусите. В холодильнике такого нету. Это точно. А на свежем воздухе как оно заходит? Боже мой. Просто это обалденный просто... супер. Обалдеть. В прошлый раз я говорю, в каменке делал просто это блюдо. М -м -м -м. Что мы будем делать с этим блюдом, мы вам не покажем. Ну, давай. Ну, это что-то поинтереснее. Это что-то поинтереснее, Русик. Перед этим какой-то малыш был. Да что, тигровый орех. Тигровый орех. Кислая груша, но только кис. Нет. Нет. Трофеевская. Подожди, сейчас. Сейчас. Тут двушки, блин, такие сопротивления дают. Еще какую-то леску зацепил, понял? Оп, есть кабан. Еще и леску зацепил чью-то. А ну выходи, дружбан. 
Но это не душка. Это чуть больше. Это, это трешка где-то. Трешка стопудов. И это такой сазанище такой. И где-то лес куда запили, да, чужую? Даже нитку может быть. Сейчас, подожди, сейчас узнаем. Может... Это нитка. А ну, пускай. Он может даже не в нашу... Не, он клюнул в нашу. Это твою? Не, кстати. Ну что, друзья, вырывается вперед у нас трофеевская кислая груша. Как ни странно, кто бы там что ни говорил, пробовал я ловить на Сисимур у нас стоит. А это, знаешь, что это зацепили, друзья, кто-то ловил хищника. А, силикон. Силикон. Еще и тройник. Сейчас, сейчас вытянем, блин, распутаем, блин, конечно, позабутал нас тут. Сразу нам такие проблемы. И хвост откушен, кстати, от силикона. Да я видел. Я видел, что откушен. Вытяну, на, набираю. Сейчас единственное, все, вот, кислая груша с тигровым орехом от фирмы Трофей. Трофей впереди, как ни странно. А я знал, что, возможно, такое нас здесь будет ожидать. Что кислая груша от Сисимур, это не значит самое обалденное и самое лучшее. Ну что, друзья, первую зачетную рыбу надо обязательно взвесить. Я сейчас скажу 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Руси говорит 2, 800, хотя может быть 2, 800. Хотя может быть 2, 800. Давайте взвесим. Так, 0, 0, 600 грамм у нас мат, 600 грамм мат, 3, 3, 300, 3, 300 минус 600. 2 700 а 2 а 3 а 2 800 нету 2 700 ну, 2 700 друзья по опыту своему я уже понимаю вот такой 2 700 красавец первый 2 700 поздравляю 2 700 так а ну давай садочек нам зачетный кабанчик зачетный кабан есть все, друзья, закидываемся. Есть. Распечатались. Первый есть. Так, ну что, друзья, у нас у друга Руслана первая поклевка. По идее, двушка. По идее. Мне тоже кажется, что это такое запьем. Да, двушка. Русик говорит сразу пятерка. Я говорю, Русик, я вижу по твоему удилищу. Я же уже знаю, как пятерка здесь сопротивляется и двушка. Это двушечка. Это двушечка речная. Сопротивление, конечно, рыбы просто колоссальное. Просто колоссальное здесь, друзья. Баунти, 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 баунти. Ну что, поздравляю с двушкой твоей первой. Спасибо, друже. Это двушечка. Бойл выбила. Да, бойл выбила. Баунти стоял, это турбо. Да, ну, турбо. ну, показывали насадка. Ну, покажи рыбу. Двушка, друзья, двушка. 2 200. Так, ну что, первый трофей Руслана в этом году, карпик. Да, Амур, карпик. Амурчиков ловил, да. Амурчик и толстолобы. Толстолобы, а карп первый. Первый карп на закрытии сезона. Блядь. Скажи, благодаря кому ты его ловишь? Нашему, моему лучшему другу Олегу. Все, отлично. Так, ну что, банда, вечер, солнце садится, закат солнца, смотрите. Обалденный, как всегда, у нас на природе. Смотрите, я уже оделся, шапку одел, и палатка. Палатка, смотрите, и спим сегодня на водоеме. Сегодня у нас, смотрите, э, не знаю, одеяло может и не понадобится. Сегодня у нас спальничек. Спальник обалденный, зимний. И будем спать в палатке. Ну что, банда, завтра до утра. И пока есть, есть поклевочки, есть отзывы рыбы. Так, ну что, друзья, у нас утро. Сейчас будем поспали. Все классно, сейчас будем закидываться. Здесь можно ловить с 4 утра, сейчас уже 6 часов, можно уже забрасываться. Ну что, встаем, начинаем ловить. Хочу сказать про спальник, смотрите, новый спальничек. Я приобрел себе именно для зимний спальник. Обалденно выспался, друзья. Не надо ни печка в палатке, ничего. Выспался просто, просто супер класс. Фух, обалденно отоспался, ребята. Вчера лег э, рано, наверное, часов 8 вечера я уже спал, выспался, и сейчас 6 утра, 
спал 10 часов и спал, говорю, я первый раз на рыбалке именно это спался. Спальник, бомба. Тут, друзья, ветер восточный, утром очень, очень хочу сказать, холодно. И ветер еще такой, ух, насквозь. Смотрите, подхват в Инии. Садок в Инии. Вчера поймали карпуху до трех я. Кинул я вчера. Сегодня, наверное, будем часов до трех, недолго. Дальше стою, экспериментирую. Кислая груша. Трофеевская против кислой груши Сесимуровской. Хочу сказать, что Трофеевская и рыбу поймали, и пики были, какие-то отзывы. И Сесимуровская груша пока вообще никак не себя не проявляет. Ну, сегодня мы экспериментируем дальше, сегодня до трех не посмотрим все-таки, кто из них вырвет победу. Ну, хочу сказать, из минуса это, конечно, ветер. Ветер восточный, ветер, ветер хочу сказать, боковой. У нас идет брумно. У нас здесь, во-первых, река идет течение, и ветер у нас идет, как говорится, по течению. Ну, вообще, для реки это плохой ветер. Если бы ветер дул против течения, это был бы хороший ветер. А так как он дует по течению... Для реки это не очень, друзья, хороший ветер. Тем более в Вилыновке у нас тоже был восточный. Вообще летом восточный ветер очень обалденно. Летом, ну, я помню рыбалку свою в Каменке по восточному ветру. Мы тогда, помните, у нас фильм был ролик, разорвали мы Каменку. Вот именно там был восточный. Сейчас у нас э, уже осень. И я хочу сказать, что глубокая осень, ночью у нас уже прохладная. И восточный ветер это не очень есть хорошо. Сейчас бы, скорее всего, был бы хороший ветер. Это южный, чтобы немного погода потеплела. А рыба, видите, неактивная. Холодно, холодно, друзья. Холодно. Поклевка в берег. И хочу сказать, что поклевка у нас на Тропиевскую опять. Опять трофейская у нас сработала слива кислая груша. Небольшой карпуха. Сейчас посмотрим, какой, наверное, она двушечный. Все тут уже можно, можно, с, ним, можно с ним повоевать. Ну, на улице холодно. Попил кофе, еле согрелся. Показывайся, показывайся. Трофейскую кислую грушу карпуха. Опа, есть кабан. Какой круглый кругляш. Так. Вторая рыба, друзья. И вторая рыба у нас на кирово орех. Кислая груша. Трофей. Трофей, друзья, пока рвет. Сисимур. Ну, такой такой круглый кругляш смотрите где-то кило 200 круглый вообще бомбезный ладно давайте отпустим такого красавца кило с чем-то кило 200 пусть плывет вырастет вырастет придет к нам может какой-нибудь завис давай папу маму нам папу маму позови нам и будет все класс у обалденный два друг давай дружбанчик Давай. О, красивый, красавец. А вода-то холодная, друзья. Ух, у меня шуки замерзают. Вода холодная. Так, ну что, пока трофей разрывает Сисимур. Так что, стоит ли переплачивать, это еще надо проверить. Будем катать и дальше именно трофеевскую кислую грушу против Сисимуровской. А то я схватил Сисимур, Сисимур. Единственное, что, друзья, в Сисимуре... Э, что у, ней, у, нее, у этого папа по плавучесть намного лучше, чем у Трофеевского. Ну, пока мисс это на результат поклевок, как говорится, никак не отражается. Пока мисс трофей разрывает. В прошлый раз, почему я решил проэкспериментировать, в прошлый раз мы были с Александром. Александр поймал десяточку именно на кислую грушу Трофеевскую. И я решил провести, друзья, этот эксперимент. Так, ну что, сейчас... так Руслана на флет. Руслан поехал в магазин за хлебом. Поклевка. Друг, без тебя тяну. Ты в магазин умотал. Давай, иди сюда. Иди, кабанчик. Иди, карпуха Руслана. 
Опа, есть кабанчик. Есть кабан. Опа. Ну такой хороший, зачетненький. Две силиконки, друзья. Вот такой где-то два с половиной, два двести. Два двести, два с половиной. Красавец. На силиконку. А ну давай в садок. Опа. Пошел. Вот и дружбан приехал. Семочек. Да, все, все отлично. Слушай, ну я на твою удочку на этот, на флет с двумя за искусственными кукурузками карпика поймал на два с половиной. Пока, а ти, пока, тебе? пока тебя не было. Тебе, да, Малыш, да? да. О, это что такое? Плат, это плат. Плат, ничего себе. Вот это да! Ничего себе платище! Смотри, какая красавица! А ну показывай, давай, цепляю. На сорс! Сус! Динамитовский! Динамитовский. Ребята, это ж красота какая! Платвища целая, ого! Не отпущу, ребята, да. честно, не отпущу, потому Куда ты ее, в садок, куда? А, растерялся. Вот это платвище, да! Вот это я за сколько лет ловлю, это вообще... Ничего себе платвище! Ну такой, он небольшой такой, 12 да, миллиметров, ой, эти... 12 миллиметров. Рак немножко его ну, уже подгрыз. Да, да, Ну нормально, да. еще можно закидывать. Конечно, закину. Так, ну что, спальник сушим. Сейчас будем уже собирать домой. Обалденный спальник, друзья. Вот здесь его характеристики. Кому интересно, кому интересно, можете посмотреть, что за спальник. Э, комфорт плюс 10, оптимально минус 6, экстрим минус 15. Ну, до этого, до экстрима мы, конечно, не дойдем. А вот комфорт и оптимально как раз нас то, что и устраивает. Октябрь месяц. И сегодня хочу сказать, что утром стали вода была замерзшая, то есть ночью была минусовая температура. Нормально, поспали, выспался, спал, кстати, 10 часов. Выспался, спальник вполне устраивает. За эти деньги, за которые мы приобрели его. Так, все упаковал. Вот, смотрите, друзья, спальный мешок с капюшоном правой. Вот его название, кому интересно. И вот температуры показатели все упакованный собрал я вот так он собирается вот такой у нас по размерам кому интересно друзья гуглите смотрите ну что уважаемые рыболовы уважаемая банда нашего канала рыбалим с удовольствием давайте подводить итоги были на реке черный ташлык пытались что-нибудь поймать Пытались поймать карпа, были у нас поклевки. Хочу сказать, что я проэкспериментировал и попробовал сегодня тигровый орех э, с, кислой, э, с, с кислой грушей с Сисимуровской и с кислой грушей Трофеевской. На данный момент хочу сказать, что мы получили поклевки только именно на тигровый орех э, с подсадкой Трофеевской кислой грушей, слива кислая груша, Сисимуровской вообще ни одной поклевки. Три поклевки у нас было именно на трофейный попапик. Ну что, вот такая рыбалка, на улице холодно, я в костюмчике, смотрите, был с Русланом, друг тоже получил пару поклевок. Ну что, друг, будем собираться домой? Да, уже будем потихоньку выруливать. Ну что, я к тебе рыбалка. Осенняя замерз? Нет, нет. Не замерз. Я хочу сказать, что летом, ну, летом конечно, не, ночи уже такие очень-очень холодные. Поэтому сейчас, ну, на улице уже холодно. Уже, скорее всего, друзья, скоро уже будем закрывать сезон, потому что в этом году я хоть думал половить весь октябрь, но такие ночи холодные. Тем более сегодня такой ветер у нас. Ну что, друзья, мы были с вами на канале Рыбалим с удовольствием. На нашем канале Рыбалки только с удовольствием. С удовольствием в холодные, в любую погоду в нашей рыбалочке, друзья, только с удовольствием. Ну что, друзья, до новых встреч на нашем канале. Ну все, пока-пока. Пока, друзья, пока-пока.